mai avea ma la contare bere se i plodove za krv prošišćava krva i u cvetama i list i list kroz i list i list da, cijelo a cvet, zašto si rekao da je? cvet je dobar kod dece za prolivu aha, isto se čaj kuva od njega da vidim ima ovdje i šip isto šip Šip je i on dosta lekovita biljka, evo. Sada je zelen, kad u zeli, u njega ima najviše vitamina C. Da. Najviše vitamina C. Praviš nešto s njim ili? Pa može da se napravi med, ali više ga koristim za čaj. Samo ovdje, pošto ima i ove, ne sme da se beli. To je ovo? To je to. Ovo. To je i ova. Ona pored vlage rasta, ovdje ima izvor od ozgova za to rast. Ima jedna vrsta lekovit paprat, ali to ima na šarpanini. Nema ovdje? Nema ovdje. To je mali, iz stene raste. Znam da je on dobar za bubreze i za... Da, za bubreze. Pravilni naziv je jeleni jezik. Aha. Ovo je zječi trn, tako se zove biljka, zato što to bila je naziv, zato što ima ove iglice. A, ima trn. Da. A zašto je ona dobra? Ona je dobra, tačno imam upisanu knjigu, ali mnogo je lekovita biljka. Ovo je, da pokažem klepnu. Ovo je klika, plodovi se beru, možda se stavi u rakiju, klepnu. Ovo da ima zrel, zrel. To se bere. Od njera se pravi razni lekovi. Od klek. A može isto i u rakiju da stoji? Da, u rakiju se. Klekovač. A bobica ovako može da se jede ili? Ne, kiseli su ovako. Kiseli su ovako. Super. A dolaze ljudi po tebe da kupuju proizvode? Ne, ovo da, on kome treba je da... Dolaze tu po sjelo. Ne, ne plaćaš. Kantarion, žuti kantarion, ima i crveni kantarion, kičica. Ovaj je za kašan dobar, i kod dece i kod starih osoba. Od njega se pravi melen za opekotinu. Sa uljem? Da. Ulje se stavi u ovo i to se skuva, pa posle se procedi. Onda ima i hajdučka trava. Ali ima dosta, ova ta na šarpanini je veća, a ova ovdje je mala. Na šarpanini je duplo veća, kao tri ova. Ali isto je ova biljka. Isto je, ali ova je kao poljska. Ima dosta teške biljke, ima dve vrste. Ne se razlikuju ista i kao jedna, kao druga su slične. I ko ti pomogne da ih onako... Pa ima tu komšija jedan, isto on voli da... Sakuplja bilje i on dolazi sam. Pa zajedno to. A od koga si ti učio da budeš trener? Pa učio sam od jednog profesora. Sada, nažalost, nije živ pre bilje. On je bio baš za biljke sluča. I od njega si u školi ili si kod njega išli kući? Ne, kod njega išli smo gore na šarpali, nismo grali. On tamo žive? On živi dole na brezu. Pa počelo je tu ja da živim i otišli smo u prirodi. Tema šari, išli smo livadama i nađem jednu biljku, ja mu pokažem djeda ovo, on kaže pa ne smeš da bereš na kiš, ne sme u kesu, treba u otrske ili treba da diše, ne sme u najlonskoj kesi da se bere. 
idemo dalje na gore, onda ja isto berem biljku, on mi pokažuje, ja berem, ali isto tu ima i ova mesta, pored i ove, onda pored put isto nije dobro, prolaze vozila, nafta, to nije dobro otrovno. Jel ti pokazivo kako da sušiš? Da, i neke se beru u makazama, neke u kamane. Kaj dučka trava, ona se bere smakaze zato što je žilava ona. Kičica isto smakaze. I kada se bere, treba da se ostavi koren, da se ne uništava. A kad ste učili to biljkam, je li to bilo ono na licu mesta u šumi, u livadi? U šumi. U šumi sve. Znači odete vas dvoje zajedno i onda... Išli smo putem i uz livada i do šarega. U potoce ima i razne lekovite biljke uz potoc što raste. Gavezon raste u potok. Gdje je močvarno, voda da ima. Ovdje je prirodna sušara, ovo na promaji, tu isto sušim biljke. Tu ima hajdučka trava i ovaj planinski čaj. Ovdje je čisto prirodno, bez hemije, bez... Gdje mi je isti ovaj hajdučka trava? Ovdje imam sam dosta biljke, ali kada osušim ja odmah nosim. Da. Spakujem i seckam i u tegli. Moram se ukačem gore. Evo ovo je hajdučka trava. Very sure.